नमस्कार मी मधुरा आपण माताय झी चोवीस तास हितगोज या कार्यक्रमात आम्ही तुम्हाला रोजच्या जीवनात भेडसावणाऱ्या आरोग्य विषयक तक्रारीबाबत विविध तज्ज्ञांशी खास चर्चा करून त्यांचं मार्गदर्शन घेत असतो आणि हे तज्ज्ञ तुम्हाला तुमच्या हेल्थ इन्व्हेस्टमेंट विषयी योग्य मार्गदर्शन करून काही टिप्स या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून तुमच्यापर्यंत पोहोचवत असतात आज आपण अशाच एका महत्वाच्या विषयावर हितगूज करणार आहोत आणि आजचा विषय आहे उंची वाढवणं आणि आयुर्वेद या विषयावर चर्चा करण्यासाठी आमच्या स्टुडिओमध्ये आलेले आहेत या विषयातील वैद्य सचिन गोडसे विषयाला सुरुवात करण्यापूर्वी मी वैद्य सचिन गोडसे यांचं आमच्या स्टुडिओमध्ये स्वागत करते नमस्कार सर नमस्कार वैद्य सचिन गोडसे यांची थोडक्यात ओळख सांगायची झाल्यास वैद्य सचिन गोडसे गेल्या दहा वर्षांपासून वैद्यकीय क्षेत्रात कार्यरत आहेत श्री विश्वार्पण आयुर्वेद चिकित्सालय व पंचकर्म केंद्र कुरुडवाडी सोलापूर इथे आपली ते संपूर्ण आयुर्वेद प्रॅक्टिस करत आहेत तसंच श्री विश्वार्पण बहुउद्देशीय संस्थेमार्फत रोग निदान व उपचार शिबिरं त्याचबरोबर आयुर्वेदाच्या प्रसारासाठी विविध ठिकाणी ते व्याख्यानही देत असत उंची वाढवणं या व्यतिरिक्त मणक्यांचे विकार किडनी विकार स्त्री पुरुष वंध्यत्व ह्यामध्ये त्यांनी विशेष प्रावीण संपादन केलाय कुरुडवाडी शिवाय मुंबई पुणे सोलापूर दौंड ह्या ठिकाणीही ते आपली वैद्यकीय सेवा पुरवतात आतापर्यंत उंची वाढवण्यासाठी हजारो मुलांनी त्याचा फायदाही घेतलाय चला तर आपण या विषयाविषयी अधिक माहिती जाणून घेऊया वैद्य सचिन गोडसे यांच्याकडून मात्र तुम्हाला या विषयाशी निगडीत काही प्रश्न असतील किंवा शंका असेल तर तुम्ही आमच्या टोल फ्री क्रमांक एक आठ शून्य शून्य दोन दोन एक शून्य एक शून्यवर संपर्क साधून त्यांना थेट प्रश्न विचारांगा उंची वाढवणं आणि उंचीचं नेमकं काय महत्व आहे त्याविषयी काय सांगाल आणि उंची वाढवण्याविषयी आयुर्वेदात काय विचार सांगितले बरोबर आहे आजचं युग आपण जर पाहिलं तर हे म्हणतो आपण फास्ट आहे डिजिटलायझेशनच आहे किंवा स्मार्टचं आहे जसं फोन आहे स्मार्ट वर्क असतील किंवा स्मार्ट फोन असतील साधारण ऐंशीच्या दशक ऐंशी ते नव्वदच्या दशक जर आपण पाहिलं तर त्यामध्ये तंत्रज्ञानाचं युग होतं त्याच्यानंतर माहितीचं युग आलं आपण म्हणतो म्हणजे टेक्नॉलॉजी त्याच्यानंतर इन्फॉर्मेशनचा युग आलं आणि त्याच्यानंतर आत्ताचं जे युग आहे ते म्हणजे फक्त वर्क हार्ड वर्क जसं टेक्नॉलॉजी होती ते आता ॲडव्हान्स टेक्नॉलॉजी आली वर्क होतं ते हार्डचं स्मार्ट वर्क झालं तसंच आता आरोग्याच्या बाबतीत ही स्मार्टनेस यायला लागला जसं कोणते काम करायचं असेल तर स्मार्ट वर्क केलं जातं कुठले फोन घ्यायचं म्हणलं तर आपण स्मार्ट फोन आहे का असं विचारतो तसं कोणतेही काम करण्यासाठी आज फक्त पर्सनॅलिटी असून चालत नाही तर स्मार्ट पर्सनॅलिटीच आहे पाहिजे असं म्हटलं जातं तर त्या स्मार्ट पर्सनॅलिटी काय पाहिजे आणखी आपल्याला तर फक्त नॉलेज असून उपयोग नाही बरोबर किंवा फक्त सुंदर दिसणं असून हे उपयोग नाही तर उंची त्यातला एक महत्वाचा पैलू आहे त्या सुंदर व्यक्तिमत्वातला उंची हा एक महत्वाचा पैलू आहे तर ह्या उंचीसाठी आजकाल बऱ्याच दा आपण पाहतो की काही पूर्वीचं कसं असायचं की आई वडील त्या मुलीचं लग्न ठरत नाही किंवा एखाद्या मुलाला त्याच्या स्पर्धा परीक्षा असेल किंवा पोलीस भरती असेल किंवा मिलिटरीमध्ये भरती असेल तर अशा गोष्टींना त्यांना अडचण यायची ते उंची हे करण्यासाठी उंची वाढ वाढवण्यासाठी किंवा उंचीच उंची वाढीच्या औषधासाठी किंवा ते उंची वाढीच्या औषधापेक्षा प्रयत्न करायचे की व्यायाम करणं किंवा दूर उचोडे मारणं असं प्रयत्न करून ते उंची वाढवायचा प्रयत्न करायचे पण आज असं झालंय की प्रत्येक क्षेत्रात फक्त हे जे आता सांगितले ते क्षेत्र सोडून आज कोणतंही करिअरचं हे घ्या म्हणजे कॉम्पिटेटिव्ह एक्झाम असतील किंवा जे आता एअर एअरो पायलट जे होतात वैमानिक वगैरे होतात किंवा आता हे फिल्म इंडस्ट्री आहे ह्यामध्ये सर्वांनाच उंची पाहिजे सध्या रिसेप्शनचं जरी असेल तर त्यासाठी उंची ही महत्वाचा घटक होऊन बसलेला आहे त्यामुळे आज परवाचाच एक उदाहरण सांगतो एक आठवीचा आठवी आठवी पास झालेला आहे जास्त मुलगा वय वर्ष चौदा ते पंधरा आहे आणि त्याला वैमानिक व्हायचं आहे तर त्याच्या आई वडिलांची उंची कमी आहे म्हणून तो आई वडिलांना घेऊन आला होता की मला साधारण पाच सहा पाच सात पर्यंत उंची पाहिजे म्हणून ते म्हणजे किती हे झालेत पालक आणि ते मुलं पण म्हणजे किती जागृत झालेत उंचीसाठी असं मला तुम्हाला सांगायचं की त्यामुळे उंचीचं महत्व वाढत चाललेलं आहे आणि आज त्यांची ही अपेक्षा होती की त्यांनी बऱ्याच ठिकाणी गोळ्या औषधं घेतली होती त्याचं ज्यावेळी त्यांना दुष्परिणाम जाणवायला लागला आणि उंची वाढत नाही पैसे तर बरेच खर्च होतात असं ज्यावेळी वाटायला लागलं त्यावेळी त्यांना आयुर्वेदाचा मार्ग पत्करावा असं वाटलं आणि त्यामुळे ते आपल्याकडे आले होते आणि त्यानंतर त्यांना आता उंचीची औषधं चालू आहेत आणि त्याच्या उंचीमध्ये फरक पडत चाललेला आहे म्हणजे पालकांमध्ये मुलामध्ये एवढी जागरूकता झालेली आहे की म्हणजे आयुर्वेद आणि विदाउट म्हणजे त्यांना कोणतेही दुष्परिणाम नको आहेत त्यानंतर कोणते साईड इफेक्ट नको आहेत आणि अशा पद्धतीचं आयुर्वेदाचं आता मला वाटतं हे युगच चालू झालं आहे त्यामुळे उंचीसाठी पूर्वी जे औषधं इतर बाहेर बाजारात वगैरे मिळाली त्यापेक्षा खात्रीशीर दुष्परिणाम नसणारी आणि जे चिरकाल शाश्वत असं आयुर्वेद आहे त्याचं खरं तर आता युग चालू झालं असं ह्याचं मला वाटतं हे एक नांदे आहे उदाहरणावर बरोबर आहे बरोबर आहे आणि अर्थातच उंची वाढीसाठी आयुर्वेदात खूप चांगले असे उपचारही उपलब्ध आहेत त्याविषयी तर मला जाणून घ्यायचं असे मात्र एकूणच जेव्हा मुलांची उंची वाढत नाहीये हे पालकांनी आणि त्या मुलांनी कसं समजावा बरोबर छान प्रश्न विचारला कारण बऱ्याचदा काय वाटतं पालकांना काय वाटतं की अजून त्याचं वय आहे आता शिकतो की नववी दहावीमध्ये आहे त्यामुळे त्याला अजून
तर त्याची उंचीही कमी होणार आहे थोडंसं अनुवंशिकतेनुसार असतंच त्यामुळे त्यांनी जर लवकरात लवकर जागृत झालं तर मला वाटतं उंची वाढीसाठी त्यांनी जर योग्य निर्णय घेतला तर त्या मुलाची जी अपेक्षित उंची आहे ती अठराच्या आतमध्ये चांगली आपण वाढू शकतो आणि साधारण तीन वर्षापर्यंत मुलाची दोन दोन इंचांनी उंची वाढत असते तीनच्या पुढं साधारण एक एक इंचांनी उंची वाढत असते त्यामुळं एकदा अठराच्या पुढं वय गेलं त्याचं की त्यानंतर मुलामध्ये बऱ्याचदा मुलीमध्ये काय होतं की एकदा वयात आल्यानंतर चौदा ते सोळा ह्या वयात आल्यानंतर बऱ्याच मुलींची उंची कमी वाढते की मोना काय काय मुलींची तर उंची वाढतच नाही त्यामुळं वय वर्ष अठराच्या आतमध्ये आहे आपली आई वडिलांची उंची जर कमी असेल तर त्यांनी लवकरात लवकर त्याचा निर्णय घ्यावा बरोबर आहे अर्थातच आपल्या फोन कॉल सायला सुरुवात आहे पहिला फोन जो आला तो महेश यांचा लातूरवरनं विचारा महेश काय प्रश्न आहे नमस्कार हा नमस्कार मॅम मी महेश बोलतो माझी माझं वय अठ्ठावीस आहे सरांना विचारायचं होतं की काय आता माझी उंची वाढू शकते का तुमची आता उंची किती आहे साडेचार साडेचार त्यांचं वय वय त्यांनी सांगितलं अठ्ठावीस आहे आता बऱ्याच शक्यता खूप कमी आहेत म्हणजे त्यांची उंची वाढणं थोडंसं अशक्य आहे असं म्हणलं तरी चालेल त्यांना कारण वय वर्ष मुलांचं जर असेल तर एकवीस पर्यंत चांगली आपण उंची वाढू शकतो मुलगी असेल तर वय वर्ष अठराच्या आतमध्ये त्यांची चांगली उंची वाढू शकतो किंवा जर वयात आली नसेल पिरियड आली नसेल तर त्याच्या अगोदर तर खात्रीशीर त्यांची आपण उंची वाढून देऊ शकतो असं आहे पण वय वर्ष एकवीसच्या पुढे थोड्याशा अडचणी येतात फार कमी प्रमाणात त्यांच्यात उंची वाढू शकते ते म्हणजे पो काढून बसत असतील खांदे पाडून चालत असतील तर अशामध्ये त्यांचा जो मानेचा मन कमरेचा जो मन काय तो जर का ताट केला त्याचे जे काही योगासन आहेत सर्वांगासन असेल ताडासन असेल ह्या आसनाने त्यांच्यामध्ये साधारण अर्धा ते एक सेंटीमीटरचा फरक पडू शकतो असे योगासनावरती ताडासन सर्वांगासन नौकासन ह्या आसनांचा त्यांना फायदा होऊ शकतो बरोबर आहे अर्थातच उंची न वाढण्याची नेमकी काय कारण असू शकतात अनुवंशिकता तर हे आहेच पण त्याच्या व्यतिरिक्त बरोबर अनुवंशिकता हे सर्वात महत्वाचं आहे आपल्याकडे समजा दहा पेशंट आले तर त्यातले सात ते आठ पेशंट हे अनुवंशिकतेमुळेच आलेले असतात हे एवढं कारण आहे कारण ओव्हरऑल जर पाहिलं तर आपल्या भारतातल्या स्त्री पुरुष पुरुषांची विशेषतः पाच ते साडेपाच फुटापर्यंत उंची असते त्याच्यापुढं फार क्वचित एखाद्याची उंची असते हे एक कारण अनुवंशिकता असणं त्या आई वडिलांची उंची कमी असणं आजी आजोबांची उंची कमी असणं आणि पंजोबाची उंची कमी असणं साधारण तीन पिढ्यांचा दोष ह्यामध्ये आपण जो औषध करतो त्या त्यामध्ये काढलेला आहे हे एक महत्वाचं कारण आणि दुसरं महत्वाचं कारण म्हणजे आहार आजचा जो आहार आहे ना म्हणजे बदललेला आहार जो आहे त्याच्यामुळं म्हणजे बाहेरचं खाणं जंक फूड खाणं असेल त्याचबरोबर जे खातात ते हायब्रिडायझेशन आहार असेल त्याचबरोबर ते जे खातात ते अवेळी खाणं असेल त्यामुळे शरीरात जो तयार होतो तो आम तयार होतो आम जर तयार झाला तर आपल्या शरीरात जी हाड आहेत त्याची जी वाढ होत असते ती रसातून रक्त रक्तातून मांस मांसातून मेद आणि मेदातून अस्थी म्हणजे हाड ह्या धातूची उत्पत्ती होत असते जर का खाल्लेल्या आहाराचं व्यवस्थित पचन नाही झालं तर त्याचं आमात रूपांतर होतं आणि हे आम त्या हाडाची किंवा हाडाचं पोषण व्यवस्थित जर नाही झालं तर उंची वाढीवरती परिणाम करू शकतो हे एक कारण झालं आहाराचं दुसरं कारण की हार्मोनल इम्बॅलन्स असणं आपल्या शरीरामध्ये ग्रोथ हार्मोन पिटोटोरी पिटोटोरी ग्लॅन्ड पासून ते सिक्रेट होतं त्याचे ते जे पिटोटोरी हार्मोन ते ग्रोथ हार्मोन सिक्रेट करतं पिटोटोरीचा एंटेरियर भाग येतो त्यानंतर ते लिव्हर सेला स्टिम्युलेट करतं सोमॅटोमेडियन सिक्रेट करतं आणि इपीफायसिल प्लेट ज्या ठिकाणी ग्रोथ वाढते कार्टिलेजिनस ग्रोथ वाढते आणि त्या हाडाची लांबी वाढत असते तर हे जो भाग आहे तर त्या ग्रोथ हार्मोनमुळे वाढत असतं हा एक हार्मोन झालं आणि त्यात जर का कमी असेल तर उंच वाढीवरती परिणाम येऊ शकतो दुसरं जे न्यूरो आहेत त्याच्यात जर का कमतरता असेल तर होऊ शकतं त्यानंतर एकदा हे झाल्यानंतर प्युबर्टी आल्यानंतर किंवा वयात आल्यानंतर मुलगी जी इस्ट्रोजनची लेवल आहे ती जर वाढली तर त्या मुलीची उंची ही कमी होऊ शकते किंवा होणं कमी वाढतच नाही दुसरं त्या बोनच्या ठिकाणी फ्रॅक्चर असणं हे एक कारण महत्वाचं आहे उंची वाढत नाही दुसरं इतर औषधाचा साईड इफेक्ट किंवा सारखं जर ते मुलं आजारी पडत असेल तर त्याच्यामुळे त्याची उंची वाढत नाही त्याचबरोबर व्यायामाचा अभाव असणं हे फार महत्वाचं कारण आहे आजकाल की व्यायामच करत नाही जर त्या शरीराला स्ट्रेचिंग झालं नाही व्यवस्थित हार्मोन त्यामध्ये सिक्रेट जर झाले नाही तर त्या शरीराची उंची वाढत नाही अशी बरीच कारणं आपल्याला देता येतील जाडी वाढलेली असेल स्थूलता वाढलेली असेल जी चरबी शरीरामध्ये जास्त असेल तर त्या हाडाचं पोषण व्यवस्थित होणार नाही त्या ह्याच्यामुळं स्ट्रेस फ्रॅक्चर म्हणून जो प्रकार आहे त्यामध्ये जर समजा मनक्याला फ्रॅक्चर वगैरे झाले असेल तर उंची वाढीमध्ये परिणाम होऊ शकतो त्याचबरोबर आजचं जे हे भेटतं दूध काही काही जण बरे सांगतात की आम्ही दूध दुधाला उंची वाढते हे करायचं तर दूध भरपूर पितो तर त्या दुधामध्ये जर का भेसळ असणं किंवा दूध खराब असणं त्याच्यामुळे उंची वाढण्याच्या ऐवजी त्याच्यावरती त्या शरीरावरती अपायस बऱ्याचदा दिसून येतो हे एक महत्वाचं कारण आज आपल्याला दिसून येतं बरोबर आहे म्हणजे ही वेगवेगळी कारणं आहेत मात्र ह्या कारणांवरती देखील आपण उपचार करू शकतो आणि योग्य उपचार केले तर नक्कीच आपली उंची आहे ती योग्य प्रमाणात वाढू देखील शकते मात्र हे उपचार साधारणतः कुठल्या वयात करणं आणि कसं करणं त्याविषयी काय सांगा बरोबर आहे योग्य वेळी जर निर्णय घेतला तर ह्यामध्ये उंची वाढू शकते समजा वय वर्ष अठरा आहे त्याच्या
अठरा वर्षापर्यंत त्याची साधारण पाच पाच होणार असेल जर आपण एकदाच त्याच्या अगोदर उंची वाढीचा त्याला तीन महिन्याचा जो अडव्हान्स कोर्स आपण केला तो जर का त्याला दिला तर साधारण तीन सेंटीमीटर पासून आठ नऊ दहा सेंटीमीटर पर्यंत उंची वाढलेली आहे आणि पुढे वाढतच गेलेली आहे असे आपल्याला दिसून येतं बरेच ह्याच्यामध्ये मुलामध्ये की ज्यांच्यामध्ये बरेच प्रॉब्लेम असू शकतात म्हणजे आहारातले प्रॉब्लेम असतील त्यांना इतर आजार आहेत मोजूसारखे आजार असतील किंवा सतत त्याला ग्रहणीचा त्रास असेल ग्रहणी म्हणजे पोटाचा जो त्रास आहे पोट जर खराब असेल अतिसारासारखा मुळेदासारखा त्या पेशंटला जर त्या मुलांना जर का त्रास असेल तर उंची वाढीवरती परिणाम होतो आता ह्याचा कसा परिणाम होईल तुम्ही म्हणाल की ह्या मुळेदाचा कुठं ह्या ग्रहणीचा कुठं त्रास आणि ह्या उंची वाढीचा काय तर आयुर्वेदानुसार ह्याची हाडा जी उत्पत्ती आहे ती अस्थी धराकालामध्ये होत असते अस्थी धराकाला ही पुरुष धराकाला जवळ म्हणजे जे मोठा आतडा आहे त्याच्यामध्ये तयार होत असते म्हणजे जे पोषक अंश आहेत हाडाचे ते त्या अस्थी धराकालामध्ये शोषले जातात आणि तेथून हाडाची उत्पत्ती होत असते ज्या ठिकाणी प्राकृत वाताची निर्मिती होते आयुर्वेदानुसार त्या ठिकाणीच ह्या हाडाची उत्पत्ती होत असते त्यामुळे जर प्राकृत वात असेल मळ त्याचा प्राकृत असेल तरच हाडाची किंवा त्या अस्थी धातूची निर्मिती व्यवस्थित होत असते आणि त्याची उंची वाढू शकते त्यामुळे ह्या इतर आजारांचा सुद्धा त्याच्यावरती परिणाम बरोबर म्हणजे थोडक्यात इतरही आजार कुठेतरी उंची न वाढण्याचं कारण असू शकतं त्यामुळे त्या आजारांकडेही लक्ष दिलं पाहिजे आणि दुर्लक्ष करून चालणारे आपल्याला अजून एक फोन आलेला आहे फोन या सुधीर बोलतात नाशिक वर्ण विचारा काय प्रश्न आहे नमस्कार सुधीर काय प्रश्न आहे नमस्कार बोला नमस्कार सर नमस्कार मुलाच्या वडिलांची हाईट जास्त आहे सॉरी खूप कमी आहे मुलाच्या वडिलांची हाईट तर त्या आणि मुलगा चौदा वर्षाचा आहे तर त्याची हाईट वाढू शकते का ती तो अनुवंशिकपणे भूतकात राहणार चौदा वय आहे आणि उंची वाढत नाहीये त्यांची हो हो बर वडिलांची हाईट कमी आहे नाही वडिलांची खूप कमी आहे हो बर 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 सुधीर तुमचा प्रश्न कळला आपण या प्रश्नाचं उत्तर घेऊया डॉक्टर पण एका छोट्याशा ब्रेक नंतर तेव्हा हितगुज मध्ये वेळ झाली एका छोट्याशा ब्रेकची कुठेही जाऊ नका पाहत आमचा खास कार्यक्रम हितगुज ब्रेक नंतर हितगुज मध्ये आपलं पुन्हा एकदा स्वागत आणि आज आपण उंची वाढवणं आणि आयुर्वेदातले उपचारांविषयी जाणून घेत आहे वैद्य सचिन गोडसे आपल्याला याविषयी अधिक माहिती देत आहे आपण ब्रेकवर जाण्यापूर्वी आपल्याला फोन आला होता सुधीर यांचा नाशिकवरनं चौदा वर्षांचा मुलगा आहे आणि त्याची उंची वाढत नाहीये अनुवंशिकता हे कारण असू शकतं का असं त्यांनी विचारलेलं आहे काय सांगाल त्याबद्दल अनुवंशिकता हेच जास्त सर्वात जास्त कारण आपल्याला आढळून येतं मी पहिल्यांदा सांगितलं की आपल्याकडे जी मुलं येतात त्यापैकी साधारण ऐंशी टक्के जे रुग्ण येतात त्यामध्ये अनुवंशिकता हेच कारण असतं बऱ्याचदा त्यामुळं अनुवंशिकता हे कारण आपण कशा पद्धतीने टाळू शकतो त्याचे जे ट्रीटमेंट असते ते खरं तर त्या बीजाचे जे संस्कार आहेत बीज संस्कार करून त्याची ट्रीटमेंट केली जाते पण आता हा विचार बीज संस्कार म्हणजे तो आपण किंवा ते मूल तयार होण्याच्या अगोदरचा हा विचार आहे तर त्यासाठी काय केलं जातं की अनुवंश आपल्या ह्या ऍडव्हान्स कोर्समध्ये आपण काय केलंय की ती जी बीज संस्काराची औषधं आहेत तीच ह्यामध्ये वापरलेली आहेत नसत्यासारखा उपक्रम करून घेतलेले आहे बस्तीसारख्या औषधं त्यामध्ये वापर केलेल्या आहेत पंचक्रमातला जो वापर आहे नसत्याचा आणि बस्तीचा ते त्यामध्ये आपण वापर करून घेतलाय त्यामुळं अनुवंशिकता ह्या दोषावरती म्हणजे त्यांनी फक्त वडिलांची सांगितले तर आपण त्याच्या पुढे जाऊन त्याच्या आई वडील आजी आजोबा पंजोबा इथपर्यंत त्याचा दोष काढून आपण त्यांना बरेच रुग्णांची आजपर्यंत उंची वाढवलेली आहे त्यामुळे त्यांची निश्चित उंची वाढू शकेल पण आता ह्या चौदा आहे तर ह्याची उंची पुढे जाऊन वाढू शकते जर आपण उपचार केले तर बरोबर आत्ताच त्यांनी जर उपचार केले तर उंची वाढेल आणि ह्याच्या पुढे पुढे वाढत हे राहील बरोबर त्यांना ह्या कोर्सचा चांगला फायदा होऊ शकतो साधारणतः चौदा वयाची मुलगा किंवा मुलगी ह्यांची उंची किती असणं आवश्यक आहे जर मुलगी असेल नैसर्गिकरित्या नैसर्गिकरित्या जर का मुलगी असेल तर पाच फूट साधारण चार तीन जास्तीत जास्त पाच इंचापर्यंत मुलगी असेल तर पण मुलगा असेल तर पाच पाच आणि त्याच्या पुढेच वाढायला पाहिजे कारण त्याचं साधारण वय वर्ष अठरा पर्यंत मुलाची उंची ही चांगलीच वाढत असते किंवा एकवीस पर्यंत त्याची जर व्यायाम वगैरे चालू असेल तर व्यवस्थित वाढतच असते पण मुलींची उंची मात्र जर चौदाच्या जेवढी असेल चौदापर्यंत कारण एकदा पिरियड आल्यानंतर तिथून पुढे बऱ्याचदा उंची काय होते कमी होते हार्डली एक किंवा दोन इंचेस वाढते त्यामुळे पाच तीन पाच चार फार फार तर पाच पाच पर्यंत असायलाच पाहिजे कारण त्याच्या पुढे उंची वाढवण्यासाठी खूप हे करावं लागतात प्रयत्न करावं लागतात त्यांना त्यामुळं जे वय आहे त्या चौदा वयापर्यंत तिथपर्यंत त्यांची उंची जेवढी अपेक्षित आहे तेवढी असायलाच पाहिजे त्यामुळे चार वर्ष पुढे जाऊन ट्रीटमेंट केली तर नक्कीच त्या मुलाची उंची बरोबर बरोबर त्याचबरोबर जेव्हा उंची वाढीसाठी आपण विचार करतो सर्वांगीण विचार म्हणजे योग्य आहार त्याचबरोबर व्यायाम त्याचबरोबर इतर काही औषधोपचार म्हणजे आता जर आपण आयुर्वेदातली काही औषधोपचार किंवा पंचकर्म करून घेतले तर नक्कीच आपल्या स्वास्थ्यावरती चांगला परिणाम होऊ शकतो त्याबद्दल मला जाणून बरोबर सर्वात महत्वाचं म्हणजे आहार तो आहार कसा घेतो जर दुधाचं प्रमाण भरपूर असेल यामध्ये 
तर जेवढं दुधाचं प्रमाण जास्त असेल तेवढं उंची वाढीसाठी फायदा होतो आम्ही असंच ह्याच्यामध्ये सांगतो पहिल्या महिन्यामध्ये तर जेवढं एक दीड दोन लिटरपर्यंत जर थोडं थोडं वाढवत जाईल तेवढं त्या उंची वाढी वाढीमध्ये खूप फायदा होऊ शकतो दुसरं म्हणजे पालेभाज्या सर्व पालेभाज्या सर्व फळभाज्या विशेषतः आवळा संत्री मोसंबी ह्यासारखी जी फळ आहेत व्हिटॅमिन सी युक्त व्हिटॅमिन ए युक्त असे जे फळ आहेत त्याचाही भरपूर फायदा होतो उंची वाढीसाठी ह्या जे आहारातले जो रोजचे आपले फ्रुट सॅलेड म्हणतो किंवा सॅलेड म्हणतो ह्याचा खूप फायदा होतो त्याचबरोबर जे आज हे जे वापरतात गव्हांकूर त्याच्याऐवजी मी तर म्हणेल की दुर्वांकूर रसाचा एवढा फायदा होतो की उंची वाढीसाठी त्याचा डेफिनेटली फायदा होतो म्हणजे तीन महिने जर घेतले तर उंची निश्चित वाढते असं त्याचा रिझल्ट दिसून येतो त्याचबरोबर पाणी आजकाल आपलं साधे पाणी तर रोज प्यायलाच पाहिजे भरपूर घ्यायलाच पाहिजे प्रमाणात घ्यायलाच पाहिजे त्याचबरोबर रशियामध्ये ज्याला मॅजिक वॉटर म्हणलं जातं लोह चुंबक जेल आम्ही ह्याचाही प्रयोग करून पाहिलं तर त्याचे खूप छान रिझल्ट आहेत चुंबक जेल किंवा मॅजिक वॉटर असं त्याला म्हणलं जातं त्याचे फार छान रिझल्ट येतात ह्यामध्ये त्याचबरोबर आहारामध्ये जे ड्रायफ्रुट आहेत त्यामध्ये हळू असेल तिळ असतील हुलगी असतील रिचेस्ट सोर्स म्हणलं जातं त्याला हुलग्याला तर तर असे पदार्थ जे रोजचे आहारामध्ये जर त्यांनी ठेवले तर मात्र भरपूर त्याचा फायदा होतो परंतु ह्याचबरोबर ते जे घेणं आहे ते कधी असावं तर सकाळी नऊ ते एकच्या दरम्यान संध्याकाळी पाच ते आठच्या दरम्यान त्यांचा आहार असावा दिवसात झोपू नये रात्री जागरण करू नये असं थोडंसं त्याचं प्रमाण घ्यावं आणि बाहेरचं जे आहे फास्ट फूड जंक फूड पिझ्झा बर्गर असं म्हणतो आपण त्या गोष्टी टाळाव्यात किंवा वडा समोसे असले जे बाहेरचं खाल्लं जातं तळलेले पदार्थ ते त्यांनी टाळावं सगळ्यात महत्वाचं त्यासोबत जे कोल्ड ड्रिंक्स घेतलं जातं हे सर्वांना माहित आहे व्हॉट्सअपवरती किंवा हे मीडियावरती ते पाहतात की कोल्ड ड्रिंक्सनं हाडं ठिसूळ होतात त्याची वाढ होत नाही तरी सुद्धा ते भरपूर प्रमाणात पिलं जातं तर ते जर टाळलं त्याच्याऐवजी दूध ताक तूप असं जर घेतलं उत्तर दिवस स्वागत है उची आयुर्वेद उपचार आज जाए वैद्य सचिन गोडसे चर्चे खरतर मग अभय ब्रेक वापूर्वी अभयर फोन आला होता और संगित कि वय सो है पांच पूर्णांक एक इतकी उंची है खरतर हि योग्य उंची है का विषय का संगा जर ती वाढ़ू शकते का बरबर है उंची वाढ़ा अपेक्षित है अजू आणि त्यांची उंची वय वय त्यांचं सोळा आहे त्यामुळे निश्चित वाढू शकते असं त्यांना सांगेल तर त्यासाठी आहाराचं आपण आता सांगेल त्याचबरोबर औषधाचंही सांगेल मी व्यायाम काय करावा त्यापेक्षा व्यायाम कसा करावा हे मात्र अगोदर सांगेल आयुर्वेदानुसार काय सांगितलं जातं की ज्याला स्वास्थ्य ठेवायचं आहे किंवा ज्याला स्वास्थ्य म्हणजे सर्व शरीर आणि मन हे सगळं स्वास्थ्य ठेवायचं आणि ब्राह्मी मूर्ती उत्तिष्ट स्वास्थ्य रक्षार्थ मायुष्या म्हणजे ब्राह्मी मूर्त रुटायला पाहिजे त्याच्यानंतर अभ्यंग करायला पाहिजे अभ्यंग अभ्यंग माचरेत नित्यमशा जराश्रम वात आहा म्हणजे त्याचं म्हातारपण उशीर येतं वाद कमी होतो वाद जर कमी झाला तर हाडाचं पोषण चांगलं होतं हाडाची उंची वाढवू शकते त्यामुळं त्यांनी सगळ्या शरीराला अभ्यंग करून त्यांनी हे करायला पाहिजे व्यायाम करायला पाहिजे अभ्यंग कुठं शिरश्रवण पादेशू असं म्हणलं जातं म्हणजे डोक्याला पायाला आणि कानाला तरी किमान त्यांनी ॲटलिस्ट अभ्यंग करायला पाहिजे सर्वात महत्वाचं उंची वाढीसाठी आपला जो मनका आहे त्याच्यात जर का जेवढी फ्लेक्झिबिलिटी जास्त असेल त्याच्यावरती जर का चंदनबाला लक्षदीसारखं तेल आहे जर का रोज अभ्यंग किंवा मसाज जर त्याच्यावरती केला तर उंची वाढीसाठी नक्की फायदा होतो त्याचा बरोबर त्यानंतर व्यायाम कोणता असावा व्यायामामध्ये स्ट्रेचिंगचे व्यायामाचे महत्व फार आहे जे जिम मध्ये ओझ वगैरे उचल जातात त्याच्यापेक्षा मला वाटतं स्ट्रेचिंगच्या व्यायाम ह्यामध्ये फार फायदा होतो तर व्यायाम कोणते करावे दुरीवर चौडे असेल रनिंग असेल रनिंग साधारण एक ते तीन किलोमीटर पोहणे असेल रोज अर्धा तास पोहलं त्याचबरोबर ज्या स्किपिंग किंवा दुरीवर चौड्या मारल्या जातात पाचशे ते हजार दुरीवरच्या जर उड्या मारल्या तर त्याच्या उंचीमध्ये चांगला फायदा होतो आणि उंची वाढते असं तीन महिन्यातच आपल्याला आढळून येतं त्याचबरोबर सूर्यनमस्कार फक्त सूर्यनमस्कार जर रोज बारा घातले तर उंची चांगली वाढू शकते त्याचबरोबर जे आसन आहे नौकासन असेल सर्वांगासन असेल पश्चिमोत्तासन असेल ताडासन असेल ह्या आसनाचाही फार चांगला उंची वाढीसाठी फायदा होतो बरोबर त्याचबरोबर ह्या आसनानंतर अनुलोम विलोम कपालभाती जर कपालभाती केली तर त्या कपालभाती वीस मिनिटं जर केली अनुलोम विलोम एक ते तीन मिनिटं जर केलं तर त्याचाही उंची वाढीमध्ये चांगला आपल्याला फायदा दिसून येतो त्यानंतर जे त्यांच्या ह्याचं जे शेड्यूल आहे जेवणाचं शेड्यूल आहे ते सकाळी नऊ ते एकच्या दरम्यान असणं संध्याकाळी पाच ते आठच्या दरम्यान असणं आणि रात्री जागरण न करणं हे सर्वात महत्वाचं दिवस न झोपणं हे तितकंच महत्वाचं आहे त्या याच्यामध्ये त्यांच्या शेड्यूलमध्ये बरोबर म्हणजे अशा पद्धतीने जर आपण व्यायाम केला आहार ठेवला 
बघा त्याचबरोबर योग्य वेळेत झोप घेतली तर नक्कीच फायदा खर तर त्याला होऊ शकतो त्याचबरोबर उंची वाढीसाठी तुम्ही ऍडव्हान्स कोर्स सुरू केलेला आहे हा ऍडव्हान्स कोर्स नेमका काय आहे आणि पंचकर्माचा यामध्ये काय नेमका रोल असणार आहे बऱ्याचदा काय होतं की बाहेर जे मुलांना औषध मिळतात की आहे उंची वाढीचे त्यामध्ये काय होतं की बऱ्याचदा स्टुअर्ड असणं किंवा त्याच्या शरीरावरती दुष्परिणाम असणं तर ह्याचं सर्व दुष्परिणाम रहित असं आपण पहिल्यांदा औषध केलंय दुसरं त्याचे बऱ्याचदा अनुभव घेऊन अनुभव घेऊन हे खात्रीशीर औषध झालेलं आहे तिसऱ्या ह्याच्यामध्ये आपण काय करतो पंचकर्माचं जे अनुवंशिकता तुम्हाला सांगितलं ते घालवण्यासाठी असेल किंवा इतर आजार आहेत अगोदर त्याचं निदान केलं जातं की ह्या मुलाची उंची का थांबलेली आहे म्हणजे पहिल्यांदा जर त्या मुलाचं निदान झालं की ह्याची उंची का थांबली डायरेक्ट उंची वाढीचं औषध देण्यापेक्षा त्यामध्ये कुठला आजार आहे की कशामुळे ह्याची उंची थांबलेली हे पाहिलं जातं अनुवंशिकता आहे किंवा इतर आजार आहेत किंवा त्या कंजेनेटल काय अनुमलीज आहेत त्या गोष्टीचं निदान केलं जातं त्याची ट्रीटमेंट चालू केली जाते आणि त्याच्यानंतर मग त्यासोबत उंची वाढीचं औषध दिलं जातं त्यानुसार त्याचा आहार ठरवला जातो त्याचा विहार ठरवला जातो त्याबरोबर त्यात नसल्याचा आपण पंचकर्मातला उपयोग करून घेतात त्याचबरोबर तिक्त शिराच्या ज्या बस्त्या आहेत ज्यांना उंची चांगली वाढते अशा तिक्त शिराच्या बस्तीचा आपण त्यामध्ये वापर करून घेतो आणि सकाळ संध्याकाळ खाण्याच्या त्यामध्ये गोळ्या आहेत काही प्रकारचे व्यायाम आहेत ते त्याच्या वाद पित्त पित्तकप जशी प्रकृती असेल त्यानुसार त्याला आणि त्याच्या वयानुसार त्या जे व्यायाम आहे त्याचं शेड्यूल करून दिलं जातं आणि अशा पद्धतीचे तीन महिन्याचा हा कोर्स आहे बरोबर आहे आणि हा कोर्स नक्की केला तर नक्कीच त्याचा फायदा ज्यांची उंची वाढलेली नाही त्यांना होऊ शकतो एक शेवटचा आणि महत्वाचा तो प्रश्न म्हणजे अनेकदा असं होतं की जनजागृतीचा अभाव आपल्याकडे बघायला मिळतो उंची वाढेल 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 म्हणून कुठेतरी ताणलं जातं हे सगळं मात्र उंची वाढत नाही पुढे जाऊन आणि अनेक गोष्टींना समस्यांना सामोरं जावं लागतं तर अशा लोकांना तुम्ही काय सल्ला द्याल तर त्यांनी योग्य वेळी निर्णय घ्यावा आणि आयुर्वेदाची कास धरावी असं मला वाटतं जर आयुर्वेदाची कास धरली त्यांनी तर निर्धोकपणे त्यांच्या मुलाची अठरा वयाच्या आत असेल मुलगी आणि मुलगा जर एकवीस वयाच्या आतमध्ये असेल तर त्यांची बिंदासपणे त्यांनी कुठलीही काळजी न करता कारण बऱ्याचदा पालकांना चिंता असते माझ्या मुलीचं लग्न होईल का माझ्या मुलाचं लग्न होईल का त्याचं करिअर व्यवस्थित होईल का तर ह्या सर्व गोष्टीची त्यांनी मला वाटतं काळजी सोडावी आणि आयुर्वेदाचा उपयोग करून घ्यावा प्रचंड प्रमाणात ऍडव्हान्स औषधं आलेली आहेत आणि त्यांना कोणताही अपाय न होता त्या मुलाची किंवा त्याच्या आपत्तीची उंचीही वाढू शकते असं आजपर्यंतच्या आयुर्वेदाच्या अनुभवावरती आपण सांगू शकतो अर्थातच आणि आयुर्वेदात खूप चांगले उपचार पद्धती आहेत त्याचबरोबर तुम्ही मुंबई पुणे त्याचबरोबर सोलापूर दौन ह्या ठिकाणी आपली सेवा देतात आहात आपले नंबर्सही डिस्प्ले झाले ज्यांना कोणाला समस्या असतील ते तुमच्याशी संपर्क साधतील मात्र वेळ संपल्यामुळे आज आपल्याला इथेच थांबावं लागते मात्र तुम्ही आलात आणि खूप छान मार्गदर्शन केलं त्याबद्दल मला पूरक धन्यवाद तेव्हा हितगोजमध्ये आज आपण इथेच थांबतो तुम्ही पहात रहा जी चौबीस तास रहा एक पाउल पुढ़े जी चौबीस तास रहा एक पाउल पुढ़े